嗨，大家好。现在呢，我身处广州白云机场的二号航站楼。现在在一个停车场啊，这个停车场应该是八号停车场。我觉得这个停车场是你如果要到第二航站楼接送亲友的话呢。最合适的一个停车场。你看啊，这边除了社会车辆的停车以外呢，还有单程网约车低区上课点。从这边呢，就可以搭乘电梯。从三楼去到四楼的客房厅。现在我们上四楼。虽然是四楼，但这边出来呢，其实是一个平台。广州白云机场呢，从以前在白云区的这个老机场搬来这边，这边呢应该是花都地区，但基本上还是跟以前一样啊，就是延续的广州独一无二，担负着南来北往。现在应该是中国吞吐量第一的一个空港。现在我对面的呢，就是二号航站楼的出发厅，到达呢应该在它的下面啊。现在这个机场还在不断的扩建之中。最近有人分享看到从天空上拍下来的图片，广州的第三航站楼正在拔地而起，而且以后会有更完善的地铁、城轨、快速路，包括高速公路在内的等等的交通出行的方式。就完全成了一个枢纽。今天呢，我也是来送我的孩子外出啊，专门开车来到了这里。今天走了一段北环高速转机场高速。北环呢，现在因为不收费，刚才在路上还有些拥堵。好，现在呢，我进到国内出发厅，这里呢也要做一个简单的安检。这个我一直没搞清楚啊。检查人员拿个纸片在每个人的包包上、胸上呢，就这么擦一擦、抹一抹，应该也是一种检查的方式。好，现在呢，经过了防爆检查，已经来到了后期楼里面了啊。这边呢，看上去还是比较传统，还是一个一个的直机的柜台。当然，现在也增加了一些自动自助啊，办理直机的机器。
好，现在我要去南航的柜台，应该在 C 区。从现在直机的排队的状况来看呢，应该说乘坐飞机出行的人数呢，已经有所恢复啊。看到有很多挂着小旗子的旅行团，更多的呢是携家带口的集体的出行。因为呢，现在还处于一个暑假之中啊。想当然的呢，就来到了 C 区啊，结果这里很冷清，原来是在 F 区办理直机。总体来看呢，出行的人数有所增加。主要呢也是因为得益于暑假期间啊，但整体来讲呢，并没有人满为患的地步，所以相对而言，我觉得整个的坐飞机出行的人数呢，应该是没有到达高峰的的时段啊，应该还有更多的空间。过安检的这个地方呢，还是井然有序啊，开了很多很多的安检通道，人呢没有想象那么多，但是每一个安检口呢也都排了十来个人。好，刚刚呢我就从对面的安全检查这个口出来，送小孩过了安检，现在来到这个出发大厅呢，就看到啊这边。都在摆岭南历史文化节的一些物品，看到这边有很多重画荔枝啊，个头很大。我相信啊，全世界各地都一样，啊，特别是到了一些旅游观光或者传统文化比较深厚的地方呢，机场就是最好的一个橱窗。你看这边呢有。广州的一个新兴品牌叫点都德，其实就是一个饮茶店，但现在呢已经是全面发展，综合开发出了很多王府的食品，变成了大家可以在机场带回去的手信。还有更多的呢，可能就是一些国际。比较大陆的品牌，这些店呢，应该不仅是在中国，全世界各地的机场呢，都到处充斥着。所以今天呢，因为没有到候机的里面去，现在这个机场候机楼里面的商店啊，到底是一个什么状态呢，就不太清楚啊。等下次有机会去搭乘飞机的时候呢。也可以在里面转转，看看目前的行情如何。我自己呢是比较热衷于啊，把我旅行途中见到的一些跟交通相关，比如机场以及其他的一些交通工具的站点，它的一些状况呢，跟大家做一些小小的分享。其实呢，也就是走过路过，随便分享一下而已。并没有说要去给大家有明确的一个参考，或者起到某种路书一样的指引的作用。因为我觉得，我就是匆匆而过而已，匆匆一瞥呢，就很难去做到面面俱到。只是呢，眼见即所得，然后呢，也会说一说自己眼睛看到时的一种感受而已。广州虽然在建第三航站楼
。但是我个人觉得呢，这个第二航站楼啊，都还远远没有利用到位啊。包括正在增建的第一航站楼那边呢，还有很多潜力可挖。没有发现，真没有。只不过呢，面向未来，可能执政者。或者城市的管理者呢，希望有更多的将来的可能性吧。那如果从经济的角度看啊，就这种超前的投入、巨大的投资，是不是符合经济的规律？这个我们也不懂，我们也不好说。但是普通老百姓呢，就是希望看到一个欣欣相融的场面，也憧憬呢未来有更大的发展空间。总之，希望自己居住的城市会有更好的发展。我相信人都有这样的美好的愿望，而且这种愿望呢，它其实也是能够让自己啊，在这座城市生活时候呢，有更多的这种想象的空间，有更美好的憧憬。所以我觉得这个是相当不错的。我现在走的这个出发厅呢。是国内出发厅，就在我的身后呢，还有一个国际的出发厅。但我没有到那个国际出发厅里面去，不知道热闹程度如何。那我就随意在这边走走吧。但是呢，还是可以看到啊，还是蛮热闹的一种场面。最起码不能说冷清，可能这个时段也是航班比较多的时候。另外呢，正好是处于暑假期间，我相信很多人都出门旅游。嗯、我看前面敲着锣鼓、吹着喇叭，应该是一个什么活动？就刚刚也看到广州荔枝节。在摆卖一些物品，不知道这个和那个荔枝节有没有关系？我们到跟前不妨去看。难得在机场里头还有这么热闹的场面。很多人在这边表演呢。长隆度假区宣传的活动应该是，不知道是不是清远的那个片区开了吗？这里才有很多老外的面孔。白云机场与动物一起狂欢，这样的一个活动啊，像一个 parade， 像一个狂欢的节目啊，有点像在迪士尼乐园里面啊，经常大家会有见到的那种游行，还挺好玩的。我觉得这个活动应该组织的再早一点啊，因为毕竟来讲暑假快过完了，应该在暑假之前或者暑假刚开始的时候就来举办这样的活动才好。但不管怎么说呢，也给一个相对比较安静的机场的文化大厅呢，增加了一些快乐的元素。所以，偶尔安排一下这样的活动，我觉得也未尝不可，是难得一见的一个活动啊。今天也跑了演出，就没到长隆呢，也看到了长隆的一些表演，搬到了机场里面的，非常好玩的一个事情。
Sí. Un beso de luz. 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 好了,我现在呢就准备从这边走出机场去停车场拿我的车子,就开到这边告一段落吧。